Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy, chavales y chavalas, chavalas y chavales, ha llegado el momento de hacer un vídeo muy chulo en el cual voy a pasar un fichaje de fútbol al tema de la vida que a mí más me gusta. Me encanta hablar de equipaciones y también me encanta hablar de fútbol. Así que hoy voy a enseñaros las equipaciones con las que Kylian Mbappé va a jugar durante la próxima temporada en el que finalmente y al fin va a ser su nuevo equipo. Mi equipo es el Atlético el Atlético de Madrid y a mí obviamente no me gusta ver a gente tan buena en el máximo rival en Madrid pero bueno finalmente Mbappé va a llegar a Madrid y esto aunque a mí no me gusta al menos va a hacerme vivir los veranos de una forma más calmada y más tranquilo porque siempre cada verano era igual es decir el Madrid y la gente madridista lleva por lo menos 5 años diciendo lo mismo en verano tic tac tic tac eh, va a llegar Mbappé sí o no entonces yo estoy harto del coñazo que mis colegas han dado cada verano con lo mismo. Entonces, al fin, este tema va a acabarse porque Mbappé va a fichar por el Madrid y yo lo que voy a hacer hoy va a ser enseñaros las equipaciones con las que Kylian Mbappé va a jugar en el conjunto blanco, en el conjunto madridista, durante la próxima temporada. Porque ya se conocen las tres equipaciones que el Madrid va a utilizar gracias a la marca Adidas en la temporada 2024-2025. La sucederá Bellingham, también obviamente Nacho, también Lucas Vázquez y también finalmente Kylian Mbappé. Porque Mbappé, según muchas eh, personas, ya está dentro de Madrid y ya está fichado para la próxima campaña. El caso, el Madrid durante la próxima temporada va a tener unas equipaciones cuya información ya compartí hace tiempo. Lo primero que se filtró fue lo que tenía que ver con la primera equipación. Luego obtuve datos de la próxima segunda y luego finalmente se filtró una tercera equipación que os lo juro es maravillosa y todo esto próximo va a tener eh, presente esta nueva temática de la marca Adidas. Quiero destacar esto porque esto lo veremos en España, en la próxima Eurocopa, también en Italia, también en Argentina, en la próxima Copa América e incluso en México y en Perú. Así que eso también pasará en equipos y lo veremos en el Madrid, en el Bayern, en el Arsenal, etcétera, etcétera. Una temática que a mí no me gusta nada porque claramente está inspirada en esta antigua. Eso lo tuvo España en 2006, también Alemania, también Argentina y es una temática Tiandis que parece volver en este nuevo año, en este 2024, porque esto a mí me parece bastante similar a esto. Y aunque la próxima local puede molar, al igual que la próxima segunda y al igual que la próxima tercera, no me gusta encontrarme con que en ellas han puesto este diseño de mierda. Actualmente el Madrid tiene esta primera equipación que tiene el diseño actual, pero este diseño que es precioso va a cambiarse por este que a mí no me gusta nada. Y este diseño tiene como rasgos característicos y como rasgos más importantes los que se ven en esta zona, en esta y también en esta, incluso en esta. Aquí pondrán un cuerno, aquí otro y luego aquí y aquí van a destacar mazo este apartado. Van a poner un apartado aquí y aquí, al igual que cuernos en esa zona inferior. Esto pasará en Madrid y pasará en una primera equipación que, como bien compartí hace mucho tiempo, va a ser únicamente blanca y negra. Actualmente el Madrid tiene esto, que es blanco, negro y dorado. Anteriormente tuvieron esta equipación que era blanca, negra y morada. Y ahora han visto oportuno quitar uno de los colores secundarios y dejar solamente un secundario, en este caso el negro. Blanco, negro y morado, blanco, negro y dorado y ahora de cara a la próxima temporada únicamente habrá blanco y negro. Aspecto que me gusta mucho y aspecto que quizás nos hace volver a esta campaña porque aquí el Madrid tenía una equipación que únicamente presentaba el blanco y el negro. Esto me gusta mucho pero lo que no me gusta nada es encontrarme con esta nueva temática y esta en teoría va a ser la próxima local del conjunto blanco. He de decir que la equipación presenta un gráfico muy importante y un gráfico que, os lo prometo, asocio a Milán. Y Sergio, ¿qué cojones estás diciendo? El Milán hace algunas campañas tuvo esta tercera equipación. En ella había verde y luego había un gráfico que en teoría está inspirado en esto, en la cultura de Milán. Y ahora el Madrid va a tener una equipación con este gráfico que a mi parecer es este, o sea, esto del Madrid, a mi parecer es inspirado en esto. Entonces es muy raro, pero es cierto. El Madrid va a tener una equipación local que es inspirada en un gráfico de una ciudad italiana, porque esto es lo que se pone en forma de gráfico en esta equipación. Y bueno, esto es curioso, pero esto está bastante presente en la equipación. Espero que la equipación se lance para que así a nos dé una información de la inspiración y para que Vías nos confirme si esto tiene o no tiene que ver con Italia, porque de momento a mí sí que me lo parece. El caso, en la equipación está presente esta temática nueva y luego vemos el blanco y también el negro. Y este gráfico adorna la mayor parte de esta equipación. Y digo la mayor parte porque por culpa de esta temática no da el gráfico ni en esta zona, ni en esta, ni tampoco en las mangas. O sea, esto es algo que a mí no me gusta nada y quiero que se aprecie muy bien en el vídeo. 
Mirad esta próxima equipación de la selección mexicana. En ella han puesto un gráfico muy curioso, pero únicamente lo han puesto aquí y también por aquí. Es decir, aquí no habrá gráfico, aquí tampoco, en el cuello tampoco habrá gráfico y luego a partir de los cuernos tampoco habrá gráfico. La temática no me gusta por ello, porque obliga a quitar el gráfico de algunos lugares. Así que esta equipación mola por su gráfico, pero molaría verlo también, por ejemplo... En esta zona, en esta, incluso por aquí. Porque aquí ahora no hay gráfico. El cuerno derecho en negro, el izquierdo en negro. Aquí solamente blanco. Y luego ya en esta zona principal vemos este graficazo que yo asocio con Milán. Algo que me gusta mucho es que esta nueva temática, aunque es una porquería, trae consigo una nueva etiqueta. Actualmente el Madrid tiene esta etiqueta en su equipación. Pero de cara a la próxima temporada van a cambiarla por esta. Por esta que es algo muy bonito. Y es algo que me encanta, presenta una forma rectangular con blanco, con el borde en dorado, y luego dentro de esta forma rectangular blanca, todo lo interno se pone en dorado. El logotipo nuevo en dorado, y también dentro de esta forma rectangular ponen la palabra Authentic, el Product, también en dorado. Esta, a falta de confirmación oficial, será la próxima logo de Madrid, y luego, a falta de confirmación oficial, puedo esperar algo visitante como esto, porque si sí, el Madrid de cara a la próxima temporada, según fuentes cercanas a la marca Díaz, va a tener una equipación que será de forma alternativa, naranja y también azul. Hace algunos años el Madrid tuvo esa equipación que era naranja y ahora parece que el naranja volverá de cara a la próxima temporada. Así que en base a esta temática y en base al naranja y al azul, puedo esperar algo como esto que a mí sinceramente me aburre. Esto te lo juro me aburre mucho. Espero que al menos pongan un gráfico porque esto así es un auténtico tostón. El cuello presenta azul, naranja y azul, porque el azul va a ser el secundario, y luego, como el azul va a ser el secundario, el cuerno izquierdo estará en azul, el derecho también, el escudo parece, va a venir en estilo monocromático, y a mí esta equipación me sabe muy a poco. Y esta vida va a hacer cosas con esta temática y cosas eh, bastante sosas, porque esto, como sea cierto, va a ser un tostón. El cuello, insisto, azul, eh, naranja y y azul. Las mangas vemos lo mismo, azul, naranja y azul. Y luego la equipación hay palitos. Y Sergio, explícame por favor por qué han puesto palitos en esta equipación. Si la equipación de Madrid se lanza con una gama alta, tendrá siempre palitos. Porque por ejemplo, en Italia veremos palitos. Esto pasa en esta Italia y pasará en esa Madrid siempre y cuando en ellas apreciemos la versión Headray. Habrá versión Aeroready, que es la versión aficionado, y luego en la Headray pondrán esa etiqueta que no aparecerá en la versión aficionado y también palitos para que sepamos que es una equipación de gama alta. Esta es de gama alta y esta es la que yo espero para la nariz y también para la próxima temporada. Aquí lo hago mejor que esto, porque esto aburre, pero en base a info y en base a esta temática, lo que puedo imaginar es esto en febrero, porque esto puede ser lo próximo. Hago naranja con todo lo secundario en azul. No me gusta esta, pero ahora en la tercera equipación llega lo mejor de todo. La primera, quieras o no, mal no está. La segunda no me gusta mucho, pero es que la tercera tendrá algo nuevo que la marca de ideas ha visto oportuno eh, traer de nuevo durante la próxima temporada. Es algo nuevo porque lleva mucho tiempo sin utilizarse. Es antiguo, pero es nuevo porque lleva mucho tiempo sin verlo en ninguna equipación de la marca alemana. Y es algo que tiene que ver con el logotipo de la marca Adidas. Este era el logotipo antiguo, un logotipo que cambió en la pasada Copa del Mundo y también en la temporada actual. Y este logotipo es el logotipo actual. Pero hace tiempo el Madrid utilizó en mucha equipación este logotipo de Adidas Urinas. Este logotipo se sigue utilizando en ropa de calle, en ropa clásica y en ropa de moda, pero en equipaciones de fútbol ya no se utiliza. Y me encanta que Adidas haya pensado en traerlo de cara a la próxima temporada y en traerlo sobre todo de vuelta, porque sí, durante la próxima temporada veremos este logotipo antiguo en las terceras equipaciones de la marca alemana. El Madrid tendrá una tercera equipación con este logotipo, la Juve igual, y también, por ejemplo, veremos el logotipo en el Bayern, en el Celtic e incluso en la Roma. Me encanta esta idea y me encanta que el Madrid vaya a tener una tercera equipación con este logotipo. El logotipo la hará ser espectacular y aunque la equipación parece va a ser muy clásica, será una locura por presentar estos tres tonos de color. O sea, esto está confirmado, lo del logotipo, y también está confirmado la presencia de estos tres tonos de color. O sea, es alucinante esto que vemos en pantalla y esto que ha hecho Nato Designs, porque Nato Designs, en base a la info que ya compartí hace tiempo, se ha imaginado esta próxima de Madrid. Y es muy posible que esta sea la próxima tercera del conjunto blanco. La Juve, por ejemplo, va a tener esta tercera equipación. En ella han puesto el logotipo antiguo y también han puesto un escudo antiguo. Pero, según me han comentado, el Madrid va a ser el único equipo de la marca Díaz que en esta tercera equipación no cambiará de escudo. Mantienen el actual, pero lo tienen al lado del logotipo antiguo de la marca Díaz. Esto mola muchísimo. Y eso presenta un color eh, bastante cercano 
al rosado. O sea, el principal es un color eh, marrón. Luego, de forma secundaria, hay un color más oscuro, que está presente en los cuernos y también en el cuello e incluso en las rayas, pero es que luego en el escudo, en el logotipo y en el sponsor ponen un color que parece eh, un tono cercano al rosado. Es una equipación muy clásica que apenas presenta gráfico, pero aunque no presente gráfico, a mí me encanta porque queda de locos. El Madrid nunca antes ha jugado con una equipación que tuviera estos colores y por ello me parece histórica, inolvidable y muy bonita también por este logotipo antiguo, porque así todo queda mucho mejor. La primera no está mal, la segunda de momento es bastante aburrida, pero la tercera es, aunque yo soy del Atlético, mi favorita. Es una locura esta tercera y esto es lo que Mbappé va a utilizar durante la próxima temporada en su nuevo equipo, el Madrid. Porque sí, finalmente el Madrid ha acabado fichando a Mbappé. Después de años dando el coñazo, después de veranos similares y después de tic-tac y tic-tac, Mbappé llega a Madrid y durante la próxima temporada va a jugar con esta primera equipación, con esta segunda y también con esta tercera, que os lo prometo, me tiene enamorado. La tercera mola muchísimo. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 19.000 personas. Tic-tac, tic-tac, pero para ser 19.000. Qué contento estoy, tío. Opinad de este vídeo, decidme qué os parece la visita de Mbappé para la próxima temporada y cómo pensáis que Mbappé va a hacerlo en Madrid. Yo creo que va a adaptarse muy bien que va a ser una estrella y que con esto, con esto y con esto va a vestir de loco, sobre todo con esta tercera equipación. Es que esta me parece alucinante. Comentad cuál os gusta más, eh, darle a me gusta, seguirme y hasta la próxima. Con mucho amor me despido de ustedes. ¡Chao! ¡Ay, ti! ¡Ay, ti! Había que decirlo, tío.